ചെറിയൊരു വിലയിൽ ഇനിയും ദിവസം എടുക്കും എന്തെയും കയ്യിലാണേ കാശുമില്ല പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ബോറടിച്ച് ഈ മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കാൻ വിധി ആ മണിക്കൂട്ടം വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും പറയും വേണ്ട അവൻ്റെ ഒരു കോഴിനോട്ടവും സംസാരം ഓഹ് ഹൊറിബിൾ ആ നിന്റെ തന്തയോട് വിളിച്ച് പറ കുറച്ച് കാശ് അയക്കാൻ പിന്നെ ഓടി അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി ഒരായിരം കല്യാണ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ ഒന്നിനും പിടിയെടുക്കാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യം മുപ്പർക്ക് നമുക്ക് ആ മണിക്കൂട്ടിനോട് ചോദിച്ചാലോ ഇനി കോംപ്രമൈസ് ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കും നാണവില്ലേ നിനക്ക് നിനക്ക് അന്നേ കണ്ടി പ്രീതീസിയോട് പറഞ്ഞ മണിക്കൂട്ടിനോട് ചോദിക്കാം അവിടെ ഒരു വളിപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ നിന്റെ കയ്യില് കാശില്ല പക്ഷെ കാശുള്ള ഒരാള് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതാരാ പ്രീത ചേച്ചി ഹാ നന്നായി കുഴപ്പമില്ലടി അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ നീ പ്രീതിച്ചോട് ചോദിക്കു ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം അതിനിടയിൽ ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരല്ലേ എടി വെറുതെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് പ്രോജക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ അതല്ലല്ലോ ആ ചോദിക്കുന്ന ഇതു എന്നാലും വേണ്ട ചോദിക്കണി മടി ഒന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചോദിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കാടേ ചോദിക്കേ തരും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ അവളുടെ ഒന്നൂടെ നടക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ അവള് ചോദിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കാം മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കയറിയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് വന്നാ മതി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണോ സിനിമ ഫുഡ് ബീച്ച് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു നമ്മുടെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ലേക്ക് <laughs> 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 നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അംബികാശിവരാമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കിയേക്കൂ ആയിക്കോട്ടെ വരുന്നില്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പം എങ്ങോട്ട് സിനിമയ്ക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയാണ് വാലും തലയില്ലാത്ത ഒരു സിനിമയാ എന്തിനു കൊള്ളാം അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തെ സിനിമ എന്റെ പൊന്നോ നിങ്ങളുടെ കാലത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തലയും വാലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് തർക്കുത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യവും സമ്മതിക്കത്തില്ല അയ്യോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണേ ഇനി പറഞ്ഞു പറയാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നേ അങ്ങനെ ഒന്നിടി ചുമ്മാ ഒരു മിനിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം ഹലോ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ അത് ഇന്നലത്തെ മരുന്ന് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി രാവിലെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വരാം വാ ഇറങ്ങി 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 ഒരു സമയം വൈകിയ ശരിയാവില്ല വേഗം ഇറങ്ങിക്കാം വാ ബാ ഒക്കെ എടുത്തോ നിങ്ങൾ കാശ് എടുത്ത് വെച്ചല്ലേ ആ എടുത്തോ എടുത്തോ വേവാ അവിടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്തോ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞാൻ എന്തരാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തരാണെന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരിയും കെട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിള്ളേര് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയില്ലേ ബോർ അടിക്കണം എന്ന് പറയണു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോണ വഴി ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഇവരെങ്ങോണ്ട് ബീച്ചിലോ സിനിമയ്ക്കോ ഒന്ന് പുറത്ത് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല ഇവരൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോകണം വല്യം ഇവിടെ ഒരുങ്ങി പൊളിച്ച് എങ്ങോട്ട് എടാ ഞാൻ അംബികാ ശിവരാമന്റെ വീട് വരെ പോവാണ്ടിവരോടൊന്നും പോവല്ല അതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോട്ടെ അളിയും പോയി ഞാൻ നോക്ക് ഫുഡ് സിനിമ ഡി ജെ ബീച്ച് ഡിന്നർ എന്ത് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഏ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങ് യു കെയില് തിയേറ്റർ പോയി സിനിമ ഒന്നും കാണാറില്ല തിയേറ്റർ വീട്ടിലോട്ട് വരുമായിരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ അതിൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഒ ടി ടിയിൽ ഒ ടി ടിയിൽ സിനിമ കാണും സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് കുറയും കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം പിന്നെ പോപ്കോൺ പോപ്കോൺ ആണെങ്കിൽ അന്യായ വില ഒരു ചെറിയ കുപ്പി വെള്ളം എത്ര രൂപ എടുക്കണം പല പല തിയേറ്ററിൽ പല പല വിലയാണ് പിന്നെ പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള ജ്യൂസ് സ്നാക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയാ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വെളി ഇറങ്ങിയത് വല്ല ഞം ഞം മടിക്കണ്ടേ പിന്നെ അപ്പൊ അതിനും ആവും ആയിരം രൂപ അധികം അപ്പൊ എത്രയായി നാലായിരം നാലായിരം അപ്പൊ എത്രയായി എട്ടായിരം ആയിരം പിന്നെ
ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി കപ്പയും ചമ്മന്തിയും കട്ടൻ ചായയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം അതും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒ ടി ടി ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ തിട്ടേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ട് അത് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയും സ്വർഗം മാമാ സ്വർഗം അവൻ പറഞ്ഞാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് നാടൻ ഭക്ഷണത്തെ വല്ലാം പുറത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പറ്റുമോടാ അതാണ് വല്യമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ വല്യമ്മ നമ്മള് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വേണം വല്യേടെന്ന് അതില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് സിനിമയും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ബീച്ചിൽ പോകാം മണിക്കൂട്ടം വരും ചേച്ചി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരും ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ നീ പോയി ഫ്രഷ് ആയി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കേ മക്കള് റെസ്റ്റ് എടുക്ക് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം അടിക്കുന്ന നല്ലോണം വെള്ളം ചേർത്ത് തന്നെ അടിക്കുന്നത് വെള്ളം അടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ചാവും കാളെ കഴിയുമെങ്കിൽ വെള്ളം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചാവും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി ഓസിന് അടിച്ചുവിടാൻ താമസിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച കേറി പോടിയകത്ത് നിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ നിന്റെ ഒക്കെ ഓസിന് അടി കേറി പോടി അടിച്ചും പോയി പോയി എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലടാ അങ്ങനെ എനിക്ക് അവാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരി ശരി എന്തായാലും ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് കണ്ടോ നീ അത് മതി നീ പറഞ്ഞാ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റൂലില്ല എന്നാണ് മറ്റന്നാളോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഓക്കേടാ താങ്ക് യു ശരി സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നീ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞോ എന്താ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സനൂപാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്തുപറ്റി അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയുർവേദ രംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവന ചെയ്ത പത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്നു അതിന് പ്രേമേട്ട സന്തോഷിക്കുന്നതിനാ ആ പത്ത് ഡോക്ടർമാരിൽ ഒരാള് ഞാനാണ് അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു സനൂ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് കോളൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അല്ല അവര് ചിലപ്പോ കാർഡ് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ല വല്ല ബ്ലോക്ക് ആയി കിടപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ലിസ്റ്റില് അവനെന്റെ പേര് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മനോട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയണം അമ്മക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിലയില്ല നീ എന്ത് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ അതാണ് ഈ പ്രേമന്റെ വില അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട ആയുർവേദത്തിനല്ലേ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് എന്നെ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറയണേ മറ്റെന്താണ് പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ല സാമ്പത്തിക ദാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നീ അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാ നമ്മുടെ പ്രേമയുടെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി എന്തിന് ആയുർവേദ രംഗത്തേക്കുള്ള സംഭാവനയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ഫുള്ള് പഠിക്ക സംഭാവന ഇടാത്ത ആളാണ് ഇനി ആയുർവേദ മേഖലയ്ക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുക എടാ അതല്ല ആയുർവേദ രംഗത്തേക്ക് സമഗ്ര സംഭാവന ചെയ്തതിനുള്ള കർമ്മശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് എത്ര രൂപ കൊടുത്ത് പത്ത് പൈസ എടാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലാണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതല്ലേ ഓ സമഗ്ര സംഭാവന എന്തായാലും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ അമ്മയോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ചെലവും <laughs> 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 അല്ല ആരും അറിയണ്ട നമുക്ക് മോളില് ആരും അറിയാതെ ഒരു ഡി ജെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡി 
പിന്നെ നമുക്ക് ആ പിള്ളേരെ കൂടെ കൂട്ടാം ഏതാ പിള്ളേരെ ഓ ഒന്നാമത്തെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് നടപ്പും ഒന്നും അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഡി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂട അല്ല വലിയ ഡി ജെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ മാത്രം കളിച്ചാൽ മതിയാ കൂടെ കളിയ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ കളറാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ആവട്ടെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നീ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടുപേർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ സാധനം നമുക്ക് ഏതെടുക്കണം നീ അല്ലേ ജെ ഡി കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ ആ അപ്പൊ അതെടുക്കാം ജെ ഡി എടുക്കാം അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഡി ജെ ഞാൻ ഒട്ടും ഹാപ്പി അല്ല എന്റെ വലിയ ഏട്ടാ ആകെ മൂന്ന് കുപ്പിയേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഈ സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല വലിയേട്ടന്റെ പാർട്ടി വലിയേട്ടന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു കേസ് ജെ ഡി ഇറക്കിയത് വേണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് ജെ ഡിനെ പൊട്ടിച്ചാലോ അതെ നീ തിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ പിന്നെ അല്ല ബുക്ക് ചെയ്തില്ലേ ബുക്ക് ചെയ്ത് എന്തോ അടേ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഓ ഭയങ്കര മുട്ടിന് വേദന ആഹാ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്തൊമ്പത് കുപ്പി കൊറേ ഗേൾസ് കൊറേ ഡാൻസ് അത് അവിടത്തെ കേസായി പുറം രാജ്യത്തെ കേസാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ പരിപാടി ഇവരങ്ങനെ കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ലടാ അതെ ഞാനും കഴിക്കൂല വല്ലപ്പോഴും ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം പുള്ളിയോട് ഒരു വിരോധം ഇല്ലാത്ത പോലെ വേണം പെരുമാറാൻ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് മുടക്കിയ നാളൊന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകണം എനിക്കൊന്ന് കാണാം പ്ലാനുകളൊക്കെ ശരി ഏട്ടനും ചേച്ചിക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം കളികളെല്ലാം കളിക്കാൻ അത് തന്നെ എനിക്കും പറയുന്നു അതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ലടി നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത അവൻ്റെ കളി ഇറങ്ങിയാലോന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ തന്നെ നമ്മുടെ സാധനം ഇത് വെച്ചിരുന്നൊരു കളിയുണ്ട് എടാ ഇക്കാരൻ മോനെ ഇന്ന് കാണിച്ച് തരാന്ന് എങ്കിലേ ബാ ഇറങ്ങാം സമയം കളയണ്ട ശരി ഇറങ്ങാം ബാ പറഞ്ഞ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വിട്ടോ നീ എവിടെ പോവാ ഞാൻ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ വിട്ടു വരാം ശരി ലേറ്റ് ആകരുത് പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കണം ശരി ശരി മടി ഇറങ്ങാം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മണ്ടത്തരൊന്നും കാണിച്ചതായിരുന്നു ഇല്ല മോളെ ഓക്കെ ബാ പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കൂ ശരി എടി തൊട്ട് പോലെ എത്തി അവൻ ഉറങ്ങി കൊച്ചിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം അവൻ കാണണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് നിങ്ങൾ കള്ളുപിടിക്കണവാ അല്ല കുറെ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വഞ്ചോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല അവൻ ഉറങ്ങി എടി ഇത് കള്ളുപിടി അല്ല ഇതാണ് ഡി ജെ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്താണ് മാറി മാറി നടക്കുന്നത് ഒരു പനമാല എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ വരും കുളിക്കുവാ താഴെ ആണോ എന്നാ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ ഇനി ആർക്കു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ പൊട്ടിക്കിട്ടാ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ പണിക്കുട്ടളിയോ കൊള്ളാല്ലോ നേട്ടം അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലേ തീർച്ചയായും ഓക്കെ നീ നോക്കിക്കാണ്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കേ അപ്പൊ മണിക്കുട്ടന്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒക്കെ വേണ്ടേ ഒരു പരിപാടി അല്ലേ അത് ശരിയാ ആ ഒരു ചടങ്ങ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സമാജത്തിലെ അതൊക്കെ നിന്റെ അങ്ങ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മലയാളികളാണ് നമ്മൾ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ പ്രവാസികളല്ല പ്രിയ കുടുംബ അംഗങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയ ജ്യേഷ്ഠനും എന്റെ വല്യമ്മയുടെ പ്രിയ പുത്രനും നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ പ്രിയ ഭർത്താവും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിള്ളേരുടെ അണ്ണനുമായ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഈ വേളയില് നമ്മൾ അത് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് അണ്ണനെ അതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം 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 കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എടാ എന്തോ ആടാ നോക്കി നിൽക്കണത് നമുക്ക് ആദ്യം ജെ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ
വല്യേട്ടാ ജേഡി ആണെങ്കിലേ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ നീറ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കണം അതല്ലേ വല്യേട്ടാ അടി അപ്പൊ എന്താ ചേട്ടാ നെഞ്ചുവനിട്ടാ എനിക്കിവിടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സേ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം എടാ ഇത് നിർത്തി വെച്ച വല്ല പാട്ടോ ഡാൻസോ വല്ല വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം അല്ലേടി അതിന് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈബ് വേണം അതൊന്നും ഇവിടെ സെറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ മണിക്കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് അപ്പോ ലൈറ്റ് ഓൺ നിങ്ങൾ അവ കാലത്തെ കുളിച്ച് റെഡിയായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് ൂടിപ്പോയി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഭയങ്കര ഹാങ്ങോറിന് വല്യേട്ട രണ്ടെണ്ണം കണ്ടല്ലേ അടിച്ചോളൂ ഞാൻ രണ്ട് പുള്ളി അടിച്ചില്ലേ ഇവിടെ പലരും എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്താനൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പോട്ടെ നമുക്ക് സമയം പോണു നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം നിങ്ങൾ പോയില്ലെന്ന് ശങ്കിച്ച ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇറങ്ങാം ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി കേട്ടോ അതാരാ രണ്ടുപേര് ഇന്നലെ അവന്റെ വീട് നിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ തപ്പി അടക്കാണ് ഇപ്പോഴാ അറിയുന്ന ഈ വീട്ടിലാണ് നീ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നു പ്രേമേട്ട ഈ ഘടാകടി ചെയ്ത കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ നീ എന്റെ കൊച്ചിനാണോ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ ജോഗിന് പോയപ്പോഴേ ഇയാൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് ഇത്താടിയെ അസുഖം പിന്നെയും തുടങ്ങി അല്ല വല്യേട്ടാ വല്യമ്മേ 
ഞാൻ ഇന്നലെ ഓടിയിട്ട് വന്നപ്പം ഞാൻ ചായക്കട കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പെൺകുട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളി വടയുടെ ഭയങ്കര മണം അപ്പൊ ചുറ്റുപാട് ഒരു കടയിലും ഉള്ളി വട ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മണം വരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സംശയം പിടിച്ചിട്ട് മണപ്പിച്ചു നോക്കി അതൊരു തെറ്റാണോ നിന്റെ ഈ അസുഖത്തിലുള്ള മരുന്നും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ ചെലവിൽ ഞാൻ ഡൽഹി പോയി അവാർഡ് മേടിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ തരേണ്ടത് ആ ചേട്ടൻ തന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ കൈ വെക്കുന്നില്ല ഇനി ഇമ്മാതിരി ഉടായി പോയിട്ട് നീ ഇറങ്ങിയ ഈ റോട്ടി കിടന്ന് നീ വാങ്ങി കേട്ടോ പ്രേമേട്ടാ അതിന് അവന് ചെലവായ പൈസ കൊടുത്താ പോരെ അപ്പൊ പ്രശ്നം തീരില്ലേ അതിന് അവാർഡ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ എന്തിനാ ഇടിയാതല്ല സംഭവം വിളിച്ചത് ആരാണെന്ന് കരുതിയ മണിക്കുട്ടന്റെ കുറ്റം പറയാൻ വിളിച്ചതല്ല പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സനൂപാണ് വിളിച്ചത് ഡേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാ അവാർഡ് എനിക്കല്ല എടി ഞാൻ എ പി പ്രേംചന്ദ് അല്ലേ അവാർഡ് കിട്ടിയേക്കണത് ഒരു പി എ പ്രേംചന്ദ്രനാണ് അവന് ഇനിഷ്യലി മാറിപ്പോയതാണ് അയാൾ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ ഇന്നലെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറയും നീ ഇനി ആരോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ ഇതും മാണിക്കൂട്ടന്റെ പെരളിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഉള്ളൂ സംഭവം കാണക്കേണ്ടല്ലേ